ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಯಾ ಟಿ ವಿಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಣ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಪಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದುಃಖಿತಪ್ತರಾಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಮುಂದೆ ಒರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಗೋಪಿಗರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹರ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಪಿಗರ ಜೊತೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅವಳು ಅವಳಿಂದ ತಪ್ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀನು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವವನ್ನೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ನಾವು ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಮುಗುಳ್ ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಗೋಪಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಪಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ನಗುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಗೋಪಿಕೆಯರು ನಿನಗೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಪರಿತಾಪ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ನೀನು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಗುತ್ತಾ ಇರುವೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸತ್ತರೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟು ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಯೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಗೋಪಿಕೆರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿಕೆಯರ ನಡುವ ಮಾತು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಸನೃತ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಾನೆ ರಾಸನೃತ್ಯವೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿದ್ದು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಯುವತರು ಕುಣಿಯುವುದನ್ನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರಾಸನೃತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೃತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರ ಹತ್ತಿರ ರಾಸನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಸನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಶುಕ್ಲ ಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಗೋಪಿಕೆಯರ ನಡುವೆ ರಾಸನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಸನೃತ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ ಕಾಡಿನ ತುಂಬ ಬೆಳದಿಂಗಳು ತುಂಬುತ್ತದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿಂಚಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತದೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಾಸನೆ ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ರೋಮಾಂಚವನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೋಪಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಉಡುಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಖುರ್ಚಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಪಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ ಉಡುಪಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೃಷ್ಣನು ಅದರ ಮೃದುವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾನೆ ಆ ಕುರ್ಚಿಯು ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಕೆಯರನ್ನು ಉಡುಪಿಲ್ಲದೆ ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಸನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಖಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ